un poquito de maná. Para aquellos que ya han estado, pues obviamente en la institución, sabemos que es maná, ¿verdad? Eh, igual lo vamos a recordar para nuestra compañerita nueva que está aquí, Jessie. Eh, la unidad educativa ONIL maneja o trabajamos con un grupo, con un movimiento, ¿verdad? Estas actividades se realizaban por lo general los días viernes donde nos integrábamos, donde compartíamos, nos, nos teníamos un momento de esparcimiento por un momento y nos integrábamos, nos, eh, este, integramos aprendiendo también un poco de lo que corresponde a Dios y al carisma de las hermanas dominicas de Nuestra Señora de Nazaret. ¿De qué se refiere este movimiento? ¿Qué tratamos en este movimiento? Tratamos de inculcar, ¿verdad? Oración, eh, acercamiento a Dios, análisis de, de poder compartir entre compañeros, ¿verdad? Una de las cosas que hemos mantenido ya hace muchos años, porque la, la congregación de Maná tiene, el grupo, perdón, de Movimiento Maná, tiene ya muchos años, es nuestra oración, ¿verdad? Y vamos a recordar la oración de Maná, que me la va a leer Matías. Me va a ayudar Matías y la va a leer. Ya, pues, me atrevo. Me has visto. Matías, ok, te escuchamos. Santa María, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, tú que nos eres formaste de carne, de tu carne, Cristo y Eucaristía, vida del mundo, ayúdanos a convertir nuestras vidas en servicio grande, noble, bello, recto y generoso. San José, Maestro de Jesús, enséñanos, bien. Haz que amemos a María y que vivamos en Eucaristía. Amén. Amén. Muy bien. Esa oración fue del año pasado. ¿no? Es la oración de Maná. Es la misma oración que mantendremos durante muchos años con el movimiento porque es la oración que nos identifica al movimiento. Sí. También tenemos un himno, ¿verdad? Este himno es aquel que cantamos o bueno, realizábamos momentos de círculos agarrados Ay. entre compañeros y se entonaba este himno. ¿Ya? Eh, Vamos a ver este, ese himno, ¿ya? ya lo vamos a escuchar. Eh, un, la misión, la misión que tiene Maná, gracias chicos, silencio, la misión que tiene Maná es hacer vivir la experiencia de Dios en diferentes contextos, fundamentada en los principios de la Madre María Sara Alvarado Pontón a través de su proceso de formación humana, cristiana, nazarena, dominicana, para construir un proyecto de vida desde Jesucristo. Es decir, que usted vaya encaminando sus ideales, su visualización de lo que usted, cómo quiere servir a Dios, pero eso, en el camino del Señor, ¿verdad? Eh, aprendiendo un poquito, guiándonos de cierta manera para poder eh, compartir eh, esas experiencias, pero mediante el camino de Él. Eh, vamos a ver, vamos a recordar un poquito de los símbolos que nosotros teníamos. Carlos, te escucho. A mí, es que quería decirle que ya le estoy, ya estoy sacando la copia de, de lo de Plan Lector. No. Ah, ok. ¿Verdad? ¿Qué, ¿Cuáles son los símbolos que nos representan en Maná? Pues tenemos, como bien lo dijimos, nuestra oración, eh, nuestro nivel al que ya perteneceríamos. ¿Cuál sería, Joseph? ¿Cuál es el nivel que ya nos corresponde este año? Yo sé, habilita tu micrófono. El de sexto grado. Por ti mismo. Yo sé, ¿cuál sería el nivel de ahora? No, es que ya tengo el primero. Cosa. Bis, por ti. Ahí lo dice. Ok, Daniela, por ti. El nivel que ya pertenecemos en Maná es por ti. Ya dijimos nuestra misión, otro de los que nos, de los símbolos que nos identifica es nuestra bandera de maná, ¿verdad? Nuestra bandera tiene el amarillo, el blanco y el celeste y en el centro nuestro logo. ¿Qué es ese amarillo, qué es ese blanco y qué es ese celeste? El amarillo simboliza la adhesión a la iglesia católica y el resplandor de la Eucaristía. El blanco, la espiritualidad dominica, dominica y el centro que lleva el escudo es el del movimiento apostólico. ¿Qué más nos dice? Que el azul 
es la profundidad de los estudios y de la espiritualidad mariana, es decir, todos los conocimientos que adquirimos en base a María, que vivió la madre María Sara Alvarado Pontón, ¿verdad? Va basado en lo que nosotros aprendemos o conocemos de la Virgen María y de nuestra madre María Sara. El logo que lleva en el centro, ¿verdad? Tiene un reflejo amarillo, tiene la palabra maná con diferentes tonalidades, una cruz de la parte de atrás y en el centro, ¿qué es lo del centro blanco, Fabiana? Este... Alguien que me diga, ¿qué representa lo blanco del centro? Lo, lo blanco, mi. Sí, lo redondo blanco que representa, está... representa la paz. La paz, la paz. Sí. no. La paz. Representa apostólico. el ciclo de la vida. No. La el movimiento, ah, el movimiento apostólico. No, no he dicho las palabras. Ah. Esto. Maná. No. Si sí se da cuenta que en el logo de Maná, ¿verdad? Hay un destello amarillo atrás. Y Larita, sí, Larita. El sol. No, el sol. está la cruz sí, blanca sí, con sí, negro, sí, una sí, cruz de calatrava. Sí, se me quedó trabado. Significa la cruz de la... Mi aquí de hay... Dios. Chicos, aquí hay un círculo de color blanco y encima está la palabra maná. Este círculo de color blanco es la Eucaristía. La Eucaristía, cuando va a la iglesia, los que ya realizaron su primera comunión y les otorgan esa Eucaristía, es... ¿Qué es maná? Movimiento apostólico... Nazareno. Muy bien, Nazareno, muy bien. Movimiento apostólico Nazareno. Movimiento apostólico está en azul, que significa o nos representa o nos da un sentido a María. La N de color verde que significa esperanza, porque si se da cuenta, aquí en esta N tiene como en forma de una B, ¿verdad? Y aquí está lo que nos representa, nuestro lema, vida, verdad, la virtud. Y el rojo Mira, que esa era lo único que nos faltaba. Y el rojo que nos representa la, forta, per, sí, la fortaleza, ¿verdad? El rojo que nos representa la fortaleza. En nuestro nivel, que nos corresponde, ¿cuál es el nivel que nos corresponde? Forti, ¿verdad? Que representa a sexto y séptimo. Sí. Tiene una cruz. El símbolo que nos representa a nosotros es una cruz de calatrava. ¿Qué significa? Significa el sacrificio que realizó Jesucristo. La cruz roja y negra invita a seguir bondadosamente el ejemplo de Cristo. ¿Qué quiere decir seguir el ejemplo de, de Cristo? Perdón, es servir, brindar ese amor, ayudar, colaborar, sacrificar en cierto momento cosas de nosotros para brindar ayuda a los demás. Es decir, voy a sacrificar un poquito de mi tiempo para ayudar a mi compañero, a mi mamá, a mi familia que lo necesita. ¿Cuál es nuestra virtud? Es la fortaleza. ¿Qué color nos identifica? El rojo. ¿Y cuál es nuestro propósito? Identificar a Jesús como amigo, parte de su vida y comunidad, creando un vínculo entre Dios y su vida. En su momento libre, en su momento que ya lo pueda realizar más tarde o mañana, usted va a copiar en su cuadernito esto de aquí, lo que lo va a identificar a usted. Esto te pertenece a Forti. Sí, eso está en el modo. Que su símbolo es la cruz de Calatrava, correcto. Que su símbolo es la cruz de Calatrava. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es su color? ¿Cuál es su virtud? ¿Cuál es su propósito? Perfecto. Y el símbolo general de maná, donde corresponde a todo y cada uno de los niveles, es este. Mírenlo, obsérvelo. Aquí encontramos todos los niveles que tenemos nosotros dentro de la institución. Lumen Day. Hilarita, Forti, Evangelium, Trames, Berta y Newton Tuesday. ¿Quiénes eran Newton Tuesday? Los profesores. Los profesores, muy bien. ¿Quiénes eran Berta? Los bachillerato. Aquí dice décimo y primero. 
los de bachillerato, los de tercero, pertenecían a... Evangelio. Evangelio, muy bien. ¿Qué quiere, decir? ¿Qué quiere decir cada uno de estos? Miren, Lumen Day, luz de Dios. Hilaritas, alegría. Fortis, fuerte. Evangelio, evangelio. Trames, huella. Veritas, verdad. Y New Tuesday, mensajero de Dios. Mira, este, qué color rojo? Sí, el color rojo. Esto es el, el logo de manera general de las dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret, donde esta es la cruz de Calatrava, la que está al final. Este es un papiro donde se encuentra la Sagrada Familia, el rosario, que es una de las mejores armas de todo cristiano, ¿verdad? Que lo debe de acompañar para poder estar eh, protegido en todo momento, nuestro rosario, nuestra sagrada familia, que es lo principal, el amor de la familia. ¿Ya? Eso es lo que hemos podido recordar de eso. Y pues también tiene un taller. Sí, yo ya quiero cantar el himno. Ya vamos a escuchar el himno. Y tenemos también nuestro taller. Aquí tiene leer el contenido correspondiente de Maná. Lo vuelve a leer, lo, se lo puede ayudar. Dibujar la bandera de Maná y escribir el significado de los colores. Va a dibujar la bandera. Aquí, este es muy importante y lo voy a, lo voy a revisar para la próxima semana. O lo voy a leer y lo voy a publicar. No, eso voy a hacer. Cuando usted me envíe el deber, yo ya le voy a tener una publicación con esto. ¿Qué dice? Dibuja un corazón y escribe un propósito para la semana, en el cual desarrollemos la virtud de la fortaleza. Usted tiene que dibujar un corazón y va a hacer su compromiso de la semana. Bueno, no lo vamos a poner como el de la semana, lo vamos a poner como el compromiso del año, ¿ya? Este compromiso que sea para todo el año. ¿A qué se compromete usted dentro del movimiento de Maná, dentro de la institución? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a ayudar? ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo, mire, aquí hay un ejemplo del corazón, por si acaso lo quiera tomar. Aquí hay un ejemplo. ¿Cómo puede Jesús, apaga corazoncito? tu micrófono. Así es. Por favor. Y vamos a escuchar un ratito el himno, ¿ya? Aunque ya nos toca otra clase. Ah, no, ya me tocó otro salón. ¿A usted le toca computación? Bueno, sí, luego, yo quiero el himno. Luego usted escucha el himno en, la ca en su casita, ¿ya? Hasta la última hora. Vamos a ver un ratito de ese himno. ¿Sí se escucha? Sí. A ver, canta, a ver si se recuerda. La vida, la vida, lo vamos a tomar para la próxima clase. Muy bien, nos volvemos a conectar cuando les toque conmigo. Chao chicos, hasta luego. Vayan a la chao, clase mi. que les corresponde. Chao, chao, chao.